রবিবার আগরতলার রামনগরে এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে হামলা চালিয়ে এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব সহ প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্র যুব নেতা কর্মীদের রক্তাক্ত করেছে বিজেপির মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা অমানবিক নিন্দনীয় ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও স্বাস্থ্য ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব থাকা মুখ্যমন্ত্রীর নীরবতা এবং একজন অপরাধীকেও এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার না করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন্দ এর প্রসঙ্গে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীর নিরবতা কি কোনো না কোনোভাবে আক্রমণকারী সমাজদ্রোহীদের উৎসাহিত করছে যদি না করেন তাহলে কেন চুপ তিনি অপরাধীদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে দাবি জানিয়েছেন নবারুন দেব রক্তদান শিবিরে সরাসরি আক্রমণ হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হয়েছে গতকালকে দুপুর বারোটাই আক্রমণ হয়েছে রক্তদান শিবির স্বাস্থ্য দপ্তরের বিষয় আক্রমণ এটা লয়ান অর্ডারের বিষয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের বিষয় এর দায়িত্ব হচ্ছেন খুদ মুখ্যমন্ত্রী চব্বিশ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কোনো বক্তব্য আমরা শুনতে পেলাম আমরা বলছিলাম তাতে করে কি এই যে নীরব থাকা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তথা মুখ্যমন্ত্রীর এই নীরব ভূমিকা এই রক্তদান শিবির আক্রমণের নীরব ভূমিকা এটা কি কোনো না কোনোভাবে সমাজ বিরোধী আক্রমণকারীদের উৎসাহিত করছে যদি তাদের বিরুদ্ধে এই আক্রমণে উৎসাহিত না করেন তাহলে কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তিনি এই চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোনো ভূমিকা কোনো বিবৃতি এখন পর্যন্ত দিলেন আমরা মনে করছি এই নীরব ভূমিকা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা অপরাধীরা যেভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সমাজ বিরোধী যেভাবে চূড়ান্তভাবে আইন শৃঙ্খলা পদোন্নতি করার জন্য ভূমিকা গ্রহণ করছেন মুখ্যমন্ত্রীর আজকের গতকালকের এই ঘটনা আজকে পর্যন্ত নীরব সমাজ বিরোধীতে আরও বেশি উৎসাহিত হবে ফলে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বিনয়ের সঙ্গে অনুরোধ করব যে আপনার স্বাস্থ্য দপ্তর আপনার স্বরাষ্ট্র দপ্তর আমি আপনি সর্বোচ্চ আপনি মুখ্যমন্ত্রী দ্রুত দ্রুত ভূমিকা গ্রহণ করেন লকডাউনের মধ্যে ছাত্র যুবরাজ যে দায়িত্ব নিয়ে রক্তদান শিবির করছে মুখ্যমন্ত্রী তার খবর রাখেন কি না সে ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করে নবারুন দেব বলেন মানুষের জীবন রক্ষার কাজ করছি আমরা এই প্রশ্নে আগামী দিন মানুষ এবং রাজ্যের স্বার্থে তিনি সদর্থক ভূমিকা নেবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সম্পাদক নবারুন দেব ফলে আমরা কিন্তু রক্তদান করছি সরকারে কে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মালিক মানিক সরকার আছেন না মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আছেন তা দেখে রক্তদান শিবির আমরা করি না আমরা রক্তদান শিবির করি সরকারে যারাই থাকুক ডান বাম দক্ষিণ জিনে যারাই থাকুক মানুষের স্বার্থে মানুষের প্রয়োজনে মনুষ্য রোগীর স্বার্থে আমরা রক্তদান করি এখন বামফ্রন সরকার নেই তারপরও আমরা দায়িত্ব নিয়ে রক্তদান শিবির করি এই কারণেতে যে মানুষ যেন রক্তের জন্য হন্ন হন্ন হয়ে না ঘুরে ফলে এই প্রশ্নে গতকালকে আমরা বলেছি লকডাউনের সময় আমরা যা দায়িত্ব নিয়ে রক্তদান শিবির করেছি আমি জানি না মুখ্যমন্ত্রী তা খবর রাখেন কি না রাখেন উনি স্বাস্থ্য দপ্তরের মন্ত্রী সাতাইশটা দপ্তর নাকি ওনার হাতে ফলে উনি স্বাস্থ্য দপ্তরের খবর রাখার সময় ওনার আছে কি না আছে জানি না তবে ওনাকে খবর রাখা জরুরি ছিল দরকার ছিল আশা করব ভবিষ্যতে এই প্রশ্নে তিনি সদর্থক ভূমিকা পালন করবেন মানুষের স্বার্থে রাজ্যের স্বার্থে রক্তদান শিবিরে আক্রমণের ঘটনায় রবিবারে আক্রমণকারীদের নাম ধাম সহ থানায় এফআইআর করা হয়েছে তালবাহানার পর পুলিশ মামলা নথিভুক্ত করে দুর্বৃত্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে চারটি সংগঠনের পক্ষ থেকে পশ্চিম জেলার এসপির কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয় সোমবার নবারুন দেব ছাড়াও ছিলেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক এসএফআই সভাপতি সুলেমান আলী এদিকে এসপি প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছেন অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে নজর দেওয়া হবে ডেপুটেশন শেষে পলাশ ভূমিক এ কথা জানিয়েছেন তিনি অভিযোগ করেন রক্তদান শিবির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না মুখ্যমন্ত্রী শিবিরে হামলার ঘটনার প্রমাণ করে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে দলমত নির্বিশেষে বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ডিওয়াইএফআই রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক প্রকাশ্য দিবালুকে দিনের আলুকে এই রক্তদান শিবিরে বিজেপির কর্মীরা হামলা সংগঠিত করল কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত তাদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি 
এসপি সাহেব আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে পুলিশ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে যেন এ ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য তিনি উদ্যোগ গ্রহণ করবেন আইন শৃঙ্খলা আজকে কোন জায়গায় যে একটি রক্তদান শিবিরে হামলা সংগঠিত হয় ফলে আমরা দুটো বিষয়ই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং উনি যদি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন আমরা বিশ্বাস করি যে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হবেন এবং গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে এই বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে দল মত নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষ প্রতিবাদে সুচ্চার হবে রক্তদান শিবিরে হামলা এসএফআই রাজ্য সম্পাদকের উপর আর ও বিজেপি আক্রমণের ঘটনায় সোমবার দেশব্যাপী প্রতিবাদে সামিল হয় এসএফআই রাজ্য প্লে কার্ড হাতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন চারটি ছাত্র যুব সংগঠনের নেতা কর্মী এবং সমর্থকরা ব্যুরো রিপোর্ট আকাশ ত্রিপুরা